My name is Tobias Brong. I'm from Sweden and now I'm here in Kiev to pull with Alex Kurdecha. I believe in myself and I will win this match. Hello to everyone. My name is Alex Kurdecha. I'm from Poland. I invite you for tomorrow arm fights. Watchings on Armbest TV. I will pull with Tobias Sporon. This is a young guy from Sweden with the fire in their eyes. I know it will be a tough match. I will do my best. I really don't care about the result. I know that you not expect these words. But I'm wrestling. It's your passion. You feel it in your heart. You want to be better. And when you want to be better, you need to pull with the best guys. I believe that Tobias is one of the best guys in the world. Я Петренко Олег з України, з міста Тернопіль, вихованець легендарного Андрія Пушкаря, Пушкар Тім. Приїхав сюди, щоб поборотися з Раймондом Антоновичем з Латвії, здобути перемогу. І завтра нас чекає видовищний поєдинок. Мене звати Раймонд Антонович, я приїхав із Латвії. Буду боротися в топ-8 категорії 95 з Олегом Петренко. І я вірю в свої сили, і я сподіваюся, я дам хороший бой йому і зроблю хороший шоу. Hi guys, we are waiting for Tobias Sporong right now and uh, everyone is excited about his match with Alex Kurdecha. Hi Tobias, welcome to Ukraine. Thank you very much. How are you doing? I'm doing great, thank you. How do you feel? I feel strong. Yeah? yeah I'm ready for battle, I think. You're ready for your fight? Yeah, yeah, I think so, yeah. What do you think about your competitor? He's great. Uh, he's very strong. He has very much experience from the top eight. So it will be a big challenge for me. Do you expect that after COVID, uh, Alex Kurdeci is not so strong? No, I don't think so. I think he's very strong. I think he, he has probably probably trained uh, very well. He had plenty of time. Yeah. In lockdown. No doubt. So what, what, so what are your plans? Are you going to win? Yeah, of course. That's why I'm here. <laughs> Do you have a special tactics or special strategy for this opponent? Yes. He, have I, you trained specially for him? No, I, I wouldn't say that because me and my coach, we uh, always try to to train for every opponent, uh, to be uh, flexible. So I, I, I train to do everything. Дорогие друзья, сегодня в Киеве жарко. 15 градусов тепла. Мы ждем нашего гостя из Польши, а ним будет Алекс Курдачев. Он приезжает сюда для того, чтобы побороться с Тобиасом Спорунгов в Швеции. Сейчас, думаю, ничей не будет, но борьба будет не менее интересная, чем в 2020-м. Может быть, даже больше интересная. Парни, Тобиас Спорунг уже у нас в гостинице. Он готовый и настроенный бороться с Алексом Курдачем. Кто из них победит, смотрите на Арбетс ТВ. Друзья, а вот и долетел участник ТОП-8 Раймон Сантановичу с Латвии. Завтра у нас будет Олег Петренко, но сейчас нам Раймонд скажет в эксклюзивном интервью, как он готовился эти два года к этому очень важному событию. Ну, могу сказать одно, что я не пропустил ни одной тренировки. Я сделал абсолютно все, чтобы бороться достойно. Если даже я проиграю, я себе не смогу сказать, что что-то я не доделал. Я сделал абсолютно все. Мы надеемся, что этот поединок войдет в историю профессиональной лиги Арвреслинга и топ 8,95 кг. Первый этап, первый поединок уже 30 числа на Арбетс ТВ.
в 2019 году после успешного дебюта топ-8 в плюс 105 килограммов профессиональная лига рейтинга решила открыть еще одну весовую категорию 95 для этого объявлен был набор на злотом туре 2019 году парни прошло два года практически от момента когда мы боролись сначала на кубке мира среди профессионалов а потом в случае как у раймонда антоновича он боролся в проходном поединке для того чтобы попасть в топ-8 Раймонд, прошло два года. Я знаю, как тяжело тренироваться спортсмену, которому 45 лет. Что ты можешь сказать о своей форме и как ты к этому шел? Эти два года действительно были достаточно долгими и тяжелыми. Первый год мне были э, необходимость подлечить свое здоровье, там, э, так, чтобы можно готовиться. А второй год я уже целенаправленно готовился к поединку. И каждый день, который у нас не получалось провести поединок, был для меня в пользу. Именно сейчас я готов. То есть ты хочешь сказать, что не будет никаких претензий к тому, что вот что-то там, чего-то не дотренировался, не получилось? Абсолютно нет. Еще пару месяцев назад я еще не был в форме, но сейчас я абсолютно готов. Олег, твоя форма, в общем, можно сказать, лучшая на сегодняшний день. Но прошло два года. И в этих два года я знаю, что ты тренировался, отдыхал, но все-таки ты знал, что придет, наступит тот момент, в котором ты будешь здесь и будешь бороться с раменом. Что ты можешь сказать по поводу своей формы? Так, справді, у меня форма очень хорошая. Цих два года я постоянно тренировался, у меня не было перерывов. Хочу сказать, что я готов бороться. У меня хорошая форма, готовы выигрывать. Как сказалась сгонка веса на твою форму? Ну, у меня не много было сгонки, 5 кг. Досить успешно я сгнал их легко. Так что я думаю, что это наоборот мне додаст выносливости и будет все хорошо. Во время тренировочного процесса я наблюдал за э, двумя спортсменами и знаю, что, например, Олег Петренко сделал некие рекорды, которые до этого даже не выполнял его учитель и тренер Андрей Пушкарь. Что это было, Андрей? В каких упражнениях ты сделал большие веса, больше, чем Андрей? Это была натяжка за столом э, и пальцы ручкой эксцентричной. И в, на пальце я тянул 115 в нашем блоке, это было 62 кг реальной ваги. На натяжку реальной ваги было 67, если я не помиляюсь, кг. Ну, вы понимаете, ребята, что при весе 95 кг и при весе 140 кг есть разница. Олег это сделал. Но мне интересно, а какие параметры или какие силовые показатели свои улучшил Раймонд Антонович, Раймонд, скажи, какие параметры ты улучшил за вот эти два года? Те, которые, собственно говоря, скажем, в прошлые года, ну, скажем, хромали. Во-первых, я выздоровел свое плечо, которое мне сильно мешало на злотой туре на отборе. Плечо у меня сейчас здоровое, значит, я могу и боковую нажим делать нормально, плюс все угловые, то, что на бицепс, все у меня показатели в рекордном, в рекордном, ну скажем, не делал на максимум, но, скажем, блоки в чистом весом, натяжка, чистая на угол, 62 килограмма на три раза. Это было с резервом. Но могу сказать, и другие упражнения тестовые, которые для меня я делаю, все, в принципе, по максимуму. Ты выиграл чемпионат Европы в 2012 году. Можешь ты сравнить те результаты с теми, что сейчас есть? Я могу сказать, что то, что мне понадобится для Олега, у меня намного в лучшей форме. Олег, а то, что понадобится тебе для того, чтобы побороться с Раймондом, у тебя есть? Так, у меня есть наикращие формы. Я знаю, что будет важный поединок, но я до этого готовился и готов до разных ситуаций, которые мне Раймонд Запропоную. Ребята готовы, и мы это все увидим 30 октября. Я всех приглашаю на Арбец ТВ, ибо с этого канала теперь будем постоянно пользоваться для того, чтобы показать все наши поединки. Все турниры будут показаны на Арбец ТВ. 
Напоминаем вам, что в ноябре месяце этих турниров будет три. Об этом чуть попозже, а мы желаем ребятам удачи.